ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയും പ്രോബ്ലംസും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കുക നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ഡിവിഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് എക്സും വൈയും അപ്പോൾ രണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്ററുകളായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതിന് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിവിഷൻ എക്സ് മേക്സ് ആൻഡ് സെൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഡിവിഷൻ എക്സ് അത് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും എക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ദ ബഡ്ജറ്റഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ എക്സ് എക്സിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ താഴെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെയിൽസ് വോളിയം ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് സീറോകൾ കൂടി വരും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ആവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടുകളും സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് മുപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റിന് അറുപതിനായിരം സെയിൽസ് അല്ലേ അറുപത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അറുപത് ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ കമ്പോണൻറ്റ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പോണൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയുണ്ട് അതർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തൗസൻഡ് കൂടി കൂടി വരും ദെൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഫിക്സഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് സെയിൽസ് റവന്യൂവിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ദ മാനേജർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ എക്സ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് മാനേജർ ഈ ഒരു എക്സ് ഡിവിഷൻ്റെ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സെയിൽസ് നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് കൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ അത് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും കൂട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപ കുറവ് വരുത്തിയാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഫ്രം ദി പ്രസൻറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് അതായത് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസിന് പ്രൊഡക്റ്റ് നൽകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് കൂടെ സെയിൽസ് നടക്കുമെന്നാണ് എക്സിൻ്റെ മാനേജർ പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് നോ അഡീഷണൽ വോളിയം നോ അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ അഡീഷണൽ വോളിയം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഡീഷണലായിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഡിവിഷൻ വൈ മേക്സ് എ കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ഡിവിഷൻ വൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേര് വൈ എന്നാണ് വിച്ച് ഈസ് സോൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഈ ഡിവിഷൻ വൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് പുറത്ത് അൻപത് ര
in effect, the matter on the other, the good on the other ne, Vika, your product, Narmica Medisadicum. Further, the division Y will not incur variable selling marketing cost. Rather, the division Y, our produce in their product, division X, like a transfer in the angular, selling expenses, selling marketing costum, other and carrying on the other, like another department, our company, other than a matter department, like an other, but on marketing some of the my cost, selling some of the my cost in the Mariella. Division X manager has offered to buy the component from Division Y at rupees 25 per unit. But Division X, अबे जो परमेंट वाई की ना दा मोपतन जरे क्या ना गिलम इंटरनल ट्रांसफर अदा नारता मतलब गिला इंटरनल ट्रांसफर में डी डिवीशन वाई ऐसा मिल चुका तो रे क्या ना वाई क्या मंद बारंजरी की ना इडवतन जरे की यूनिट वाई क्या ना बारंजरी की ना ले डिवीशन वाई हाफ तक कैपेसिटी प्रोड्यूस है 85,000 यूनिट डिवीशन वाई का म Number of units sold outside. If you have 60,000 units, you have already got it. 85,000 units are the maximum capacity. For 60,000 units, you have 150 per unit. Variable cost including material and labor. Variable cost is material and labor. 15 per unit. Marketing cost is 3 per unit. Operating profit is 12 lakhs. Fixed cost overhead is 7 lakhs 20,000. Now, what is the question? In this case, the question is, Advice here is, Should the Division X reduce the selling price by 20 per unit, even if it is not able to procure the component from Division Y at Rs. 25 per unit. That is, here X1 is the Division, the selling price is 20 correct. That is, the selling price is 20. Even if it is not able to procure the component from division Y. Division Y is 25 per unit. If you have a component, you will have a total price of 20. 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 That's one question. For this question, we will have a total price of 20. We will have a total price of 20. We will have a total price of 20. Incremental analysis. That's the one question. We will have a statement showing the impact of selling price reduction. Nampak selling price itu korang cik ini ni ala, yang mana, adun dia impact yang mana manusia kerja macam ni, nampak je yang betul nada incremental analysis ana, incremental analysis ada adun cik ini ni ala, orang beri ana, pada incremental analysis ana dapat ni ni nampak incremental revenue, incremental costing anda beri cerita, adun leh dana kuar ni laku ni, incremental revenue anda kuar ni laku ni ni ala, nampak leh abah agam ana, incremental cost anda kuar ni laku ni ni ala, nampak nasib awal le, pangan ni ada ni ni ala nampak adun dia ur profitability nampak kandu beri ya. अतः इधर सेलिंग प्राइस है इरेवज रहा कुछ बार नहीं टीआर मार्टिम बड़ा ये रो एक्शन वाले ना डिवेशन है लाभ मानो नष्ट मानो उन डाउन नर्द परिचय दिया अब हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आते नो काम आते लेना हमका एडिशनल सेल्स रेवेन्यू अतः इधर हमका 9600 यूनिट है हमका सेल्स को गोड़ ना बढ़ा जाएगी न 9600 इंडियो 180 अल्ले 180 अटान नम्मल वेल कोरक्यों दो अपन नमक 17 लाख 28,000 टिकटम इन नमक का लॉस ऑफ रेवेन्यू इवर नमक का रेवेन्यू लॉस फंड आगन नंदा रेवेन्यू लॉस नो चीज़ नल इधर मार्ट बंदे पर नमक नष्ट मरें नंदा ना मोपदार मोपदार यूनिट टान ऑलरेडी मन विटन डि� Nampak kita ni additional revenue ni, nampak revenue loss over sih, nampak pada ni nilai sekitar ribut terakhir ni dua, nampak revenue ni dalam le positif, figure ana pada ni nilai sekitar ribut terakhir ni dalam le. Ini nampak incremental cost ni lekukan berapa? Berapa component purchase cost? 9600 unit, abangnya mukbang tanjir orang itu pernah main dengan mana le? Ribut tanjir orang itu kereta internal transfer, nalgan ni dalam division by, ada nalgi illa engkau, ini price korakin ada, lapa kerana mana orang dah nale, pada orang nampak 9,600 unit Normally, we have 35 components in the same way We have 35 components in the same way We have 35 components in the same way We have a variable cost We have a variable cost We have a fixed cost We have a variable 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 cost Anak variable cost, ekstra produk ni mana dia, ekstra unit produk ni mana dia, mukbang naik ramai unit produk ni mana dia, alah le. Pangan yang anak kita, nama kita ekstra yang anak umpan naik tu arnau ramai unit produk ni mana dia, variable cost agan tu jenol tu. Pada proportion ni ada itu la, 
വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റിന് ആവുമെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം വേരിയബിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത് എഴുപതിനായിരം ആയിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റിന് അത്രയെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് എൺപത്താറായിരത്തി നാന്നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് നമ്മളെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബിയും എയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റവന്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സേവിങ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ സേവിങ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്ന വഴി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച അഡ്വൈസ് എന്താണ് എബോ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ അനാലിസിസ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപത് രൂപ പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആ ഒരു കേസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ സിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ബൈ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ ഇൻക്രീസ് വരുത്തും എന്നുള്ളതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൈസ് കട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിളാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഷുഡ് ദ ഡിവിഷൻ വൈ ബി വില്ലിംഗ് ടു സപ്ലൈ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ടു ഡിവിഷൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ എക്സിന് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അവർ പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവിഷൻ വൈ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് മിനിമർ ആവറേജ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എഴുതാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഓൾറെഡി ഡിവിഷൻ ബൈ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വിൽപ്പനയിലൊക്കെ കുറവ് വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് രൂപയാണല്ലേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ വായിക്ക് സംബന്ധിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രൂപ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അവർക്ക് വരികയല്ല കാരണം ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇൻക്വറി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരിക പതിനഞ്ച് രൂപ ഇനി നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അൻപത് രൂപയാണ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് യൂണിറ്റ് ഡിവിഷൻ വൈ അവർ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് രൂപയാണല്ലേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അൻപതിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ പതിനഞ്ചും മൂന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേബർ ഇനത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിലുള്ള പതിനഞ്ചും മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനത്തിലുള്ള മുപ്പതും ആ മൂന്നരയും അത് രണ്ടും കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റിനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് എത്രയായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് പതിനൊന്നര എൺപത് പൈസ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് അറുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നര എൺപത് പൈസ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് രൂപ എൺ
അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ കമ്പോണൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം എബോവ് നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരുപത്താറ് എൺപത് പൈസയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് എൺപത് പൈസയ്ക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഡിവിഷൻ ബൈക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് എൺപത് പൈസയ്ക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇരുപത്താറ് എൺപത് പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ ലാഭമുണ്ട് അല്ലേ സേവിങ്സ് പെർ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻ വൈയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എക്സിന് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ ഫ്രം ദി കൺസേൺസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദി കൺസേൺസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിവിഷൻസ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആ ഫീച്ച് യൂണിറ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഈസ് ഓഫറിംഗ് എ സേവിങ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഓരോ യൂണിറ്റും ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോയുടെ സേവിങ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെ കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഇലക്ട്രേഷൻ ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ